ஹாய் ஹலோ இந்த உங்கள் யுஏஇ தமிழ் சேனல் இன்றைக்கி ஃப்ரைடேயில் ஜீரா ரைஸ் தால் தக்கடா ரேப் சிக்கன் ஃப்ரை இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்க்க போகிறீங்க என் ஹஸ்பண்டோட ரிவ்யூவோட இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ரைடே ஸ்பெஷல் டிஷ் சாப்பிட போகிறோம் இது வந்து ஜீரா ரைஸு தால் தட்கா பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து சிக்கன் ரேப்பு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் சோறு ஜீரா ரைஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது டேஸ்ட்டு அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் இன்றைக்கி ரைஸ் வந்து நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்குது இதை வந்து இதோட காம்பினேஷனே வந்து தால் தட்கா தான் நல்ல நம்ம சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம்ம டேஸ்ட்டுங்க சூப்பராக இருக்குங்க ஏதோ இந்த மாதிரி வீடியோ போடும் போது தான் நமக்கு நல்ல சாப்பாடு கிடைக்குது இப்போ வந்து நம்ம வந்து சிக்கன் ரேப்பு எப்படி இருக்குதுன்னு டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இது சிக்கன் ரேப் வந்து மேலே வந்து ரேப் பேப்பர் வச்சுருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து நம்ம லைட்டாக லெமன் அப்படி புழிஞ்சு விட்டுட்டு லைட்டாக லெமன் அப்படி புழிஞ்சு சிக்கன் வந்து நம்ம ஊர் ஸ்டைலில் மேக்னட் பண்ணியிருக்காங்க மசாலா எல்லாமே வந்து நம்ம ஊர் ஸ்டைலு இதை டேஸ்ட் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ ஜூஸியாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா அந்த ரேப் பேப்பருக்கு உள்ளே வச்சு இதை பண்ணுறதுனால நல்ல ஜூஸியாக வருது அந்த சிக்கனோட ஜூஸ் ஃபுல்லாக அப்படியே அந்த பேப்பருக்குள்ளேயே இருக்குது ஸோ அதனால் இதை நம்ம இப்போ டேஸ்ட் பண்ணுவோம் வா சூப்பராக வந்துருக்குங்க நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம எப்படி பண்ணலாங்கிறது உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜீரா ரைஸ் செய்ய போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் சீரகம் பட்டை கிராமு ஏலக்காய் பிரியாணி இலை கேஷ்வர் நட்டு எல்லாம் நாலு நாலு பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் மல்லித்தலையும் பச்சை மிளகாய் தான் வெங்காயம் தக்காளி எதுவுமே கிடையாது நெய் அப்புறம் ரெண்டு கிளாஸ் பாஸ்மதி ரைஸு ஊற வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம சட்டியில் நெய் ஊற்றிடுவோம் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ரெண்டில் மூணு ஸ்பூன் நெய் நெய் ஊற்றிட்டு இந்த எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல பட்டை கிராமி ஏலக்காய் சீரகம் எல்லாத்தையும் வந்துட்டு நல்லா எண்ணெயில் நெய்யில் போட்டு வதக்கிடணும் அதுக்கப்புறம் அரிசியை வந்து நல்லா இருத்துட்டு தண்ணி இல்லாமல் இந்த எண்ணெய் நெய்யில் போட்டு கொஞ்சம் வறுக்கணும் தண்ணி விடுற அளவுக்கு லைட்டாக வறுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தண்ணி ரெண்டு கிளாஸ்க்கு அரிசிக்கு நாலு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் நான் அப்படி தான் எல்லா அரிசியுமே மேக்ஸிமம் அப்படி இல்லைனா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கிளாஸ் கூட ஊற்றிக்கோங்க அப்புறம் பச்சை மிளகாவும் மல்லித்தலையும் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதையும் போட்டுருவோம் அவ்வளோதான் இதுக்கு இவ்வளோதான் இதுக்கு போடுறதே ஆனால் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குங்க அப்புறம் உப்பு தேவையான அளவு உப்பு நான் ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் அதை அப்படியே வச்சுருங்க அங்கிட்டு வந்து தால் தக்கடா செய்கிறதுக்கு மசூர் தாலை நல்லா கழுவி குக்கரில் போடுறேன் ஒரு கிளாஸ் மசூர் தால் எடுத்திருக்கேன் மசூர் தால் இது வந்துட்டு மெயினாக இது வந்து துவரம் பருப்பு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் நான் வந்து மசூர் தால் தான் மேக்ஸிமம் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுவேன் அதனால் அதான் யூஸ் பண்ணி பண்ணேன் சூப்பராக இருந்துச்சு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு கருவாப்பில் கொஞ்சம் ஒன்று போட்டுக்கோங்க அப்புறம் சீரகப்பொடி ஒரு ஸ்பூனு இது வந்துட்டு அப்புறம் மஞ்சள் பொடி ஒரு ஸ்பூனு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா கலக்கி விட்டுக்கோங்க கலக்கி விட்டுட்டு குக்கரை மூடி நான் ரெண்டு விசில் விடுங்க மேக்ஸிமம் துவரம் பருப்புனா ஒரு மூணு விசில் விடுங்க போதும் தாராளமாக துவரம் பருப்பு நல்லாயிருக்கும் அதுவும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மசூர் தாலி இல்லாட்டினா அப்புறம் வந்துட்டு இங்கிட்டு ரைஸும் என்ற ரைஸும் தண்ணியும் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு என்னோடய வீடியோஸ் பார்க்குறவங்களுக்குலாம் தெரியும் நான் தம் எப்படி போடுவேன் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் தான் தம் போடணும் எப்பயுமே பிரியாணி எல்லா தேங்காய் சோறு எல்லாமே இப்படி தான் தம் போடணும் அவ்வளோதான் இப்படி மூடிட்டு அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் தேவையில்லை இப்படி மூடிட்டு சிம்மில் டெட் சிம்மில் வச்சு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸு அப்புறம் வந்துட்டு இங்கிட்டு வந்து தால் தக்கிறதுக்கு நம்ம இப்போ வெங்காய தக்கெல்லாம் போட்டு வதக்குறோம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு ஸ்பூன் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு வெங்காயம் வெட்டி வச்சுருக்கேன் நல்ல நீள் நிலமாக அதை நல்லா போட்டு வறுத்துடணும் அப்புறம் வெள்ளை பூண்டு ரெண்டு பூண்டு பல்ல வெட்டி வச்சுருக்கேன் சின்ன சின்னதாக அதையும் போட்டு வதக்கிட்டு தக்காளி ஒரு தக்காளி இது வந்து தனியாக நம்ம தாளிக்கிறோம் நம்ம சாம்பார் வைக்கிற மாதிரி தான் ஸ்டைலு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா சீக்கிரமாக வதங்கும் ஸோ ரெண்டு ஸ்பூன் உப்பு போட்டுட்டேன் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும்னு சொல்லிட்டு மூடி வச்சுருங்க வதங்கிட்டு இருக்கட்டும் இங்கிட்டு பருப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு பருப்பை நல்லா குலைச்சிக்கோங்க மத்து வச்சு இல்லைன்னா இது பண்ணிக்கோங்க இது மசூர் தால்னால் நல்லா குலைஞ்சி வந்துருச்சு உங்களுக்கு இல்லைன்னா நல்லா குலைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் அதோட டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பொடியெல்லாம் போடுறேன் மஞ்சள் பொடி மிளகாய் பொடி
அதுக்கப்புறம் பருப்பு வந்துட்டு நல்லா நம்ம வெந்துருச்சு நல்லா க கடைஞ்சாச்சு அதில் மிச்சத்துக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றி இது பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு கொதிக்க விட்டுருங்க அது கொதி வந்துட்டுருக்கட்டும் இங்கிட்ட நான் சிக்கன் ரேப் பண்ணேன் அது என்ன பண்ணி மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நைட்டே பண்ணிவிட்டேன் இது நார்மல் நம்ம சிக்கன் மேரினேட் பண்ணுவோம்ல சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு மிளகாய் பொடி மஞ்சள் பொடி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மிளகு சிறகு பொடி இதெல்லாம் போட்டு மேரினேட் பண்ணி இது நைட்டே வச்சுட்டேன் நல்ல ஒரு நாள் தான் டேஸ்ட் இருக்கும் இது வந்துட்டு ரேப் பேப்பர் பேக்கிங் பேப்பர்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு கடையில் இப்போ கிடைக்கும் எல்லா பக்கமுமே அந்த பேப்பரை வந்துட்டு நான் ஓ இதை வாங்கி வச்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் ஒரு முட்டை எடுத்து நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது எதுக்குன்னா பசம் கம் மாதிரி நம்ம இப்போ அந்த ரேப்பை வந்து ஒட்டுறதுக்காக தான் இந்த முட்டையை பீட் பண்ணி வைக்கிறோம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது இப்போ அந்த ஷீட் எடுத்துக்குவோம் எடுத்து சும்மா கொஞ்சோன்னு போதும் ரொம்ப பெரிய பெரிய பீஸாலாம் கட் பண்ண வேணாம் இது ரொம்ப கம்மியான ப்ரைஸ் தான் நாலு திரம்சம் என்னமோ தான் நான் வாங்கினேன் இந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்கொயர் ஷேப்பில் கட் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்துட்டு இந்த மேரினேட் பண்ண சிக்கன் தான் வைக்கணும் கிடையாது உங்களுக்கு எந்த ஸ்டைலில் நீங்கள் மேரினேட் பண்ணதும் வைக்கலாம் அது உங்கள் விஷ் தான் இப்போ நான் கட் பண்ணி வச்சுட்டு அதில் வந்து முட்டையை வந்துட்டு தடவுறேன் ப்ரஷ் வச்சு கொஞ்சம் தடவிக்கோங்க எப்படி கம் போட்டு நம்ம ஒட்டுவோம் அந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் தான் நான் ஒரு ஃபைவ் பீசஸ் வச்சேன் சின்ன சின்னதாக போன்லெஸ்ஸாக இருக்கணும் சிக்கன் நல்லா சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க இதை அப்படியே ஒட்டி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இந்த நல்ல பிரியாமல் மட்டும் இருக்கணும் ஒரு இப்படி ஒட்டிட்டாலே பிரியாது கண்டிப்பாக பிரியாது இது வரைக்கும் எனக்கு பிரிஞ்சதே இல்லை சூப்பராக வந்துச்சு இதில் வந்து நீங்கள் சைனீஸ் ஸ்டைலில் மேரினேட் பண்ணி போடலாம் சாசஸில் பார்பிக்கு சாசஸ் அந்த மாதிரிலாம் போட்டு உங்கள் விஷஸ் தான் நீங்கள் எப்படினாலும் சிக்கன் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு உள்ளே வச்சு நம்ம ரேப் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பேப்பரில் டேரெக்டாக போட்டு பொறிக்கிறதுக்கு பதில் பேப்பரில் போட்டு பொறிக்கிறோம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது டிஃப்ரென்ஸு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு சமையல் சாப்பிட்றோன்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு நாளைக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி பார்க்கலாமேனு சொல்லிவிட்டு பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி தான் நல்லாவும் இருந்துச்சு டேஸ்ட்டும் மீன்ஸ் எண்ணெயில் ஃபுல் ஃப்ரை பண்ணவங்கதுக்கு இது வந்துட்டு அப்படியே ஜூஸியாக நல்லா இருந்துச்சு தண்ணியாக ஜூஸியாக நல்லா இருந்துச்சு சாப்பிட்றதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு நான் ஒவ்வொரு ஷேப்பில் மடக்கினேன் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மாதிரி ஒவ்வொரு ஷேப்பில் மடக்கி பார்த்தேன் எல்லா ஷேப்புமே பிரியெல்லாம் இல்லை சூப்பராக நல்லா வந்து எக்கு தடவிடுங்க நல்லா ப்ரஷ் வச்சு நல்லா தடவி விட்ருங்க தாராளமாக அது மட்டும் போதும் இந்த ரெண்டு டைப்பாக ரெடி பண்ணியாச்சு எண்ணெய் நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு அதில் போட்டு எடுத்துருங்க சூப்பராக ரெண்டு பக்கம் ஃப்ரை ஆகி நல்லா வெந்துருச்சு அதை எடுத்து வேறு பிளேட்டில் மாற்றிட்டு அடுத்து நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறது எல்லாத்தையும் போட்டு பார்த்தேன் சூப்பராக வந்துச்சுங்க அடுத்து ரெண்டு ரெண்டாக போட்டேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரை பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று போட்டிருந்தோம் இப்போ ரெண்டு ரெண்டாக பார்த்தேன் அது மாதிரி ஒவ்வொரு ஷேப்பில் நம்ம சமோசா மடிக்கிற மாதிரி ஆனால் ஒவ்வொரு ஷேப்பில் பண்ணேன் அது நல்லா வந்துச்சு அப்புறம் இங்கே வந்துட்டு நம்ம தால் தக்கடா வந்துட்டு தாளித்து ஊற்றணும் அதுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றுங்க இங்கிட்ட அதுக்குள்ளே கறிச்சு அதனால் அதை கொஞ்சம் திருப்பி போடுறேன் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் நல்லா பொறிஞ்சோடனே சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் வத்தல் ரெண்டு உடச்சி போட்டுக்கோங்க வத்தலை அப்போ தான் அந்த காரம் இறங்கும் கருவாப்பில்லை கொஞ்சம் ஒன்று இது வந்துட்டு நம்ம பெருங்காய பொடி ஒரு சிட்டிகை கொஞ்சம் ஒன்று எண்ணெயில் நல்லா போட்டு பொறிக்க விட்ருங்க எல்லாத்தையுமே நல்லா பொறிஞ்சு வந்தால் தான் அது ஒரு டேஸ்ட்டே இருக்கும் அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம புளி வந்து ஒரு நெல்லிக்காய் சைஸில் நான் ஊற வச்சு வச்சுருந்தேன் அந்த புளி வந்து நல்லா கரைச்சி கடைசியாக கொதி வந்த பண்ணுக்க இப்படி ஊற்றிடுங்க நம்ம சாம்பார் தான் சொல்ல போனால் ப்ரொசீஜர் என்ன எக்ஸ்ட்ரா சீரக பொடி போடுறோம் அதில் அதனால் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட் இருக்கும் தால் சதியும் எடுத்து கொட்டி ஊற்றிடுங்க அவ்வளோதான் நம்ம தா தால் தக்கடா ரெடி இது ஹைதராபாத்தில் இந்த ஜீரா ரைஸ்க்கு இந்த சாம்பார் தான் டேஸ்ட்டே நம்ம கறி குழம்பு அதெல்லாம் வச்சதோட இது வச்சு கறி குழம்பு வச்சு சாப்பிடுவோம் நாங்கள் அப்படி சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும் உண்மையிலே இங்கே ரொம்ப ஃபேமஸ் ஹைதராபாத் ஷோ க கடையிலலாம் ரொம்ப கிடைக்கும் வந்து இந்த ஜீரா ரைஸும் இதுவும் ரொம்ப ஈஸி நம்ம பண்ணுறதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டிஷ்ஷாகவும் இருக்கும் சிக்கன் ரேப்பும் ரெடி ஆகிடுச்சு எனக்கு நமக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கே அவ்வளோ ஒரு ஜூஸியாக இருந்துச்சு இந்த சிக்கன